टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट नंबर 1 ऑफ साइंस क्लास 8 द नेम ऑफ इट इज साइंस एंड साइंटिफिक मेथड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस पार्ट ऑफ द साइंस एंड द साइंटिफिक मेथड एज यू नो साइंस नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट साइंस नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सो द प्रैक्टिक प्रैक्टिकल फिर से एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म एट अ स्पेशल रूल दिस इज नोन एज द लिबर्टी सो फर्स्ट वी डिस्कस द लिबर्टी सेफ्टी रूल्स व्हाट आर द लिबर्टी सेफ्टी रूल्स टुडे वी डिस्कस आर दिस थिंग्स आज जो जो है वो जो माय तरफ से गा होती है उसके अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके जो सेफ्टी रूल्स उसको हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो है वे डू नॉट एंटर द लिबर्टी अंडर द टीचर गिव्स यू परमिशन Without teacher permission, you are not allowed to enter in the laboratory. Teachers की इजाजत के बिना आपको जो है वो laboratory के अंदर दाखिल नहीं होना अगर आपको teacher इजाजत दे तो आपको वहाँ पर दाखिल होना है Second one जो है open the doors and windows of the laboratory for proper ventilation. अगर teacher ने आपको इजाजत देती है आप experiment करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप जाके क्या करेंगे कि आप जो खिड़कियां और दरवाजे जो है उनको खोलेंगे ताकि जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो हवा का जो है अंदर आना हो और बाहर जाना हो ताकि लिबॉर्टी के अंदर पड़े हुए केमिकल्स वगैरह जो है उसकी बद वगैरह जो है आपके दिमाग के ऊपर असर ना करे सेकंड जो है वो है मटीरियल शुड बी हैंडल विद द टीचर्स परमिशन अगर आपको टीचर परमिशन देता है तो उसके हिसाब से आपने यह करना है जो मटेरियल जो है उसको हैंडल करना है अगर टीचर परमिशन नहीं दे रहा तो आपको उस मटेरियल को हाथ वगैरह नहीं लगाना सेकंड जो है मटेरियल मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पस अलाउड बाय द टीचर अगर आपको टीचर से आपने किसी मकसद के लिए वो मटेरियल लिया है तो सिर्फ उसी के लिए आपको इस्तेमाल करना है किसी दूसरे पर्पस के लिए किसी दूसरे मकसद के लिए दूसरे काम के लिए आपको ये मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना सिर्फ उसी के लिए करना है जिसके लिए आपको दिया गया है सेकंड है रीड एंड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली आफ्टर बिफोर यूजिंग बिफोर यू स्टार्ट द कंडक्टिंग यू कैन से एक्सपेरिमेंट अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले आपके उसके अंदर जो लिखी हुई हिदायतें हैं जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें अगर आपको जिस समझ में नहीं आती तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट योर टीचर अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करें कि सर ये क्या चीज़ है हमें समझाएं उसके बाद आप जो है एक्सपेरिमेंट करें तो सेकेंड जो है अपराटस मस्ट भी हैंडल करेक्टली आपको जो अपराटस दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से आप जो है वो हैंडल करें उनको अच्छी तरीके से आप उठाएं ऐसे नहीं हो कि आप गलत जगह से उठाएं और वो टूट जाए सेकेंड जो है डू नॉट टेस्ट आर स्मेल एनी केमिकल्स कोई भी केमिकल आपको दिया जा रहा है उसको आप न चखेंगे न उसको सूंघेंगे विदाउट टीचर परमिशन टीचर्स जो है उसकी परमिशन के अलावा टीचर आपको परमिशन नहीं दे रहा तो आप उसको जो है न सूंघेंगे या टेस्ट करेंगे अगर कोई कोई जहरीला सबसे हो गया आपको बेहोश करने वाला हो गया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है सेकेंड आलवेज चेक द लेबल ऑन द कंटेनर बिफोर यूजिंग द सब्सटेंस इट कंटेंस आप जो है वो कंटेनर आपको दिया जाता है तो उसके कंटेनर को चेक करेंगे उसके अंदर लेबल के अंदर क्या लिखा है वही चीज़ है जो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो या कोई दूसरी चीज़ है हो सकता है आपने गलती से कोई दूसरी चीज़ उठा लियो जो आगे जाके नुकसान सकता है अवॉइड कंटिमिनेशन अवॉइड कंटिमिनेशन का मतलब ये है कि जो आपको सब्सटेंस मिला है वो बच गया है तो आपको से मिला है नहीं है उसको फेंक देना है जाया कर देना है अगर आप उसको कंटिन्यूट करेंगे आपस में दूसरे के साथ मिलाएंगे तो हो सकता है वो नुकसान हो जाए और कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो खराब हो सकता है सेकंड है वाश ऑल एंड प्रोडक्ट्स बिफोर यूजिंग इट आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं आपने उसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से धोना है हो सकता है आपसे पहले कोई दूसरा एक्सप्लोर करके गया हो और एक प्रोडक्ट्स जो दूसरे केमिकल्स जो डेंजरस हो सकते उसके अंदर मौजूद हो आपने उसके साथ लगा दिया तो रिएक्शन भी हो सकता है उसका उसके बाद क्या होता है आपने जो भी एक्सपेरिमेंट कर लिया एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या करोगे डिस्पोज द वेस्ट प्रॉपरली जो भी उसका वेस्ट है जो भी उसका गंद कितना बचा हुआ है वो आपको अच्छे तरीके से इसको डिस्पोज करना है अच्छे जगह रखना है वाश एप्राटस एंड पुट देम इन देयर प्लेसेस जो भी आपको एप्राटस दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से आप वाश करें वाश करने के बाद जहाँ से आपने उसको उठाया था उस प्लेस पर आप उसको रखेंगे इलेक्ट्रिकल मैं ये चीज़ें देखें इलेक्ट्रिकल मैं एंड सॉकेट्स मस्ट नॉट बी टेम्पर बिजली के जो भी जर्राए हैं स्विच वगैरह जो है उसके साथ हरकत नहीं करनी छेड़छाड़ नहीं करनी हो सकता है आपको 
वो करंट वगैरह लग जाए ये चीजें नहीं करती उसके बाद जो लास्ट वन जो है जहां पे लिखा हुआ है वो कीप द फ्लेमेबल सब्सटेंस अवे फ्रॉम द फ्लेम कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको आग लग जाती है तो आपने क्या करना है उन सब्सटेंस को आग से जो आपने जल रही है उससे अलग रखना है ताकि उसमें आग लग जाए उसके बाद इसके अंदर जो दूसरे भी एक जो प्रिपरेशंस हैं वो आपको दी गई हैं उसके अंदर ये कि अगर आपको चीज कोई बॉइलिंग बॉइलिंग सब्सटेंस दिया गया है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब व्हिच इज बीइंग हीटेड टू एनी बॉडी अगर आप कोई चीज बॉइलिंग ट्यूब कर रहे हैं तो उसका माउथ किसी भी स्टूडेंट के तरफ ना करें हो सकता है वो रिएक्शन हो जाए वो दवा उसको लग सकती है या केमिकल्स को लग सकता है जिससे उसके लिए नुकसान हो सकता है उसके बाद इफ केमिकल इसके इफ अ केमिकल एक्सटेंडली टेकन टू द माउथ अगर कोई आपका केमिकल जो है वो आ जाता है मुंह के अंदर या आपके कपड़ों में लग जाता है या आपके हाथों को लग जाता है तो पहले आपको क्या करना है उसको प्लेटी ऑफ वाटर से वॉश करना है ज्यादा ज्यादा पानी इस्तेमाल करना है पानी इस्तेमाल करने के बाद जो है वो आपके जो स्किन या क्लोथ पे लगा हुआ है उसको साफ करना है और जो भी एक्सीडेंट लास्ट जो उसके अंदर है ब्रिंग ऑल द एक्सीडेंट्स इंजरीज ब्रेकेज इन स्पॉलेज इनटू द नोटिस ऑफ योर टीचर अगर कोई चीज टूट गई है कोई एक्सीडेंट हुआ है कोई केमिकल आपके कपड़ों में लग गया है कोई मुंह में चला गया है तो आपको क्या करना है ये सारी चीजें जो हैं ये अपने टीचर को बतानी है कोई टीचर को सब पता होता है तो आपको जो है वो अच्छी तरीके से गाइड कर सकेंगे उसके बाद जो लास्ट वन जो है आपको क्या करना है कि आपको लिबार्टी वर्क करने के बाद आपको अपने हाथ जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करने हैं ताकि आपको जो है कोई नुकसान वगैरह ना हो तो आज जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि लिबॉर्टी के जो सेफ्टी रूल्स हैं वो कौन से कौन से हम इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए अपना जो एक्सपेरिमेंट जो है वो लिबॉर्टी के अंदर करेंगे अगर इस इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो अच्छे तरीके से होगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम सैंपल्स ऑफ हार्जल सब्सटेंस पढ़ेंगे कि वो सैंपल्स जो निशानी लगी पड़ी होती हैं कि कंटेनर के ऊपर उसका मतलब क्या है तो यह पर नेक्स्ट लेक्चर होगा